Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number sequence or number series. Kung meron tayong mga estudyante dito, magkaiba yung sequence at series. Pero anyway, ang importante lang ay kung paano hanapin yung pattern. Anong paano hanapin yung pattern dito? Now, dito sa video ito, yung mga number series na 5 item na ipapakita natin or isolve natin dito, ito yung kahapon sa ating free review, yung 30 minutes via Zoom ba na review natin. At sa mismong actual na exam pa naman, maraming mga kalintulad nito. Maraming mga number series. Now, para sa ibang natatakot sa mathematics, relax lang, madali lang yung mathematics. As in, madali lang, relax. Huwag niyong pangunahan ng takot. Now, number one, ang hanapin lang natin ay yung pattern. Doon tayo sa obvious. Lahat ng nakikita natin dito, ratio yan siya. So, itong number series, doon tayo titingin kung saan yung mga obvious na pattern. Yung mga lahat ng nauna na numbers, magkasunod lang din naman yan siya. 1, 2, 3, 4. So, therefore, 5 ang isulat natin dyan. So, eliminate natin yung ibang hindi siya 5. Eliminate, ay, itong letter A, eliminate natin kapag hindi 5. Lahat ng kapares niyan, plus 2 lang tayo. Therefore, 5 plus 2 and this is 7. So, ang sagot dito ay 5 is to 7. Isa pang paraan. Yung pangalawang numbers dito, mga pangalawang numbers. 3, 4, magkasunod lang din. 5, 6, therefore this is 7. Pattern. Next, number 2. Mga fractions naman tayo at meron tayo mga negative na fraction dyan. Pero yung mga denominators, lahat. Pariho, pariho silang 2, yung mga denominators. So, ignore natin yung mga denominators, doon tayo sa numerators. We have 3, 1, negative 1, negative 3, at ano naman kaya ang next dyan? Kunin natin yung difference, ang difference dito ay 2. So, bali nag-minus tayo ng 2 sa 3 para maging 1. Now, ang difference naman dito ay 2 din. Itong 1, kung minusan natin ng 2, that is equal to negative 1. Sa mga nalilito, sa mga unlike signs, pwede nyong isearch unlike, ay wait, pwede nyong isearch para sa iba pa mga examples, unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin, para mas madaling ma-sort out. At panuorin nyo yung mga videos natin regarding dito. Marami tayong mga examples dito. 1 minus 2. 1 minus 2. Bali, may deposit kang 1. Uutang ka ng dalawa. So, ang utang mo, isa na lang. Negative 1. Next. Negative 1. May, uh, negative 1, paano naging negative 3? So, minus 2 pa rin tayo. Pattern. Ma'am, paano negative 3? May utang kang isa. Uutang ka pa ng dalawa. So, tatlo na ang utang mo. Negative 3. Now, using the same pattern, minus 2. Negative 3 minus 2. May utang kang tatlo o utang ka pa ng dalawa. Ang utang mo ay lima na. Negative 5. So, yung numerators natin, ay yung numerator natin ay negative 5. Tapos, kopyahin lang yung denominator na 2. So, ang sagot, 5 half or 5 over 2. Negative 5 over 2. That is letter C. Next, number 3. 3 over 8. 3 fourth. Tapos ito yung hinahanap natin. Ang nandito sa right side natin, puro na yan mga whole numbers. Nasaan kaya dito yung tamang sagot? So pattern pa rin. Tingnan natin kung paanong naging 6 siya. What if kunin natin yung difference, mag-add tayo ng 3. So, para naging, maging 6. Ito naman, kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin dito sa dalawang, nam, dalawang fractions na to. So, kung mag-add tayo ng 3, magiging 3 fourth kaya siya. 
Ang fraction na ada natin ng whole number, ang sagot lang yan ay 3 and 3 over 8. Kung gawin natin itong improper fraction, 8 times 3, 24, plus 3, 27, so therefore this is 27 over 8. Ang layo siya, malayo siya sa 3 fourth. Therefore, ang gagawin natin dito sa isa, balik tayo nitong mga whole numbers natin. Instead na mag-add tayo, i-multiply natin ng 2. Itong 3, bali. Bali, 3 times 2 and that is 6. So, kung ganun ang ginawa natin, ganun din ang gagawin natin dito sa 3, 8, na i-multiply natin ng 2. Tingnan natin kung 3 fourth ba. Fraction na i-multiply ng whole number, lahat ng whole number, automatic meron yung 1 na denominator. So, multiplication of fraction, numerator to numerator, and this is 6. Denominator to denominator, and this is 8. Itong 6 over 8, hanapan natin ang greatest common factor para masimplify yan. Ang greatest common factor dito ay 2. So, 6 divided by 2 and that is 3. 8 divided by 2 and that is 4. So, anong napapansin nyo? 3 fourth. Si 3 over 8, nagiging 3 fourth nung multiply natin ng 2. Therefore, ang pattern ay times 2. So, ngayon, mag times 2 lang tayo. So, kung pattern dito ay times 2, times 2 natin si 3 fourth. 3 fourth times 2. Again, yung whole number, lahat ng whole number meron 1, denominator. Multiplication fraction, numerator to numerator, this is 6. Denominator to denominator, and this is 4. Greatest common factor, kasi yung 6 over 4 wala sa choices. Para masimplify yan, ang greatest common factor ay 2. 6 divided by 2, and this is 3. 4 divided by 2, and this is 2. So therefore, ang hinahanap natin ay itong 3 over 2. Asa na si 3 over 2? That is letter E. Next, number 4. Meron bang nakakuha nitong number 4? 1 half, naging 3 fifth, naging 7 over 10, naging 4 uh, 4 over 5. Ano naman kaya ang pattern para makuha natin yung hinahanap natin, yung kasunod ba? So, meron tayong dalawang solusyon nito. Una, hanapan natin yan ng least common denominator. So, sa mga fraction na ito, meron tayong 1 half, 3 fifth, 7 over 10, 4 fifth. Ang least common denominator dyan ay 10. So, Sulat tayo ng 10, lahat yung denominators, mga denominators nila. 10 divided by 2, and that is 5. 5 times 1, 5. 10 divided by 5, and that is 2. 2 times 3, and that is 6. Bali, itong 3 fifth ay pariho lang yan sa 6 over 10. Basta importante, pariho yung denominator. Now, since 10 lang din ang denominator dito sa 7 over 10, kopyahin lang natin yan. Next, 10 divided by 5, and that is 2. 2 times 4. 8. Pariho na yung denominator. Klaro na yung pattern dito. 5, 6, 7, 8. Anong kasunod niyan? 9. So, 9 over 10 nasa choices letter E. Isa pang way sa pag-solve nito ay itong mga fractions na ito ay convert natin to decimal. Itong 1 half, this is 0.5. Si 3 fifth, this is 0.6. 7 over 10, this is 0.7. 4 fifth, and this is 0.8. So, 0 0.5, 6, 7, 8. Therefore, this is 0 0.9. Yung 0 0.9 to fraction, kopyahin lang si 9. Maglagay ka ng 1 sa denominator. Yung decimal, ilang numbers ba after sa decimal na yan? Isa lang. So, isa lang yung 0. Therefore, 9 over 10 yung sagot dito sa number 4. Next, number 5. Now, meron tayong dalawang pattern na nakikita dito. Yung isang pattern, yung una nating i-share share ko sa inyo ay galing ito sa nakapasok sa ating Zoom kaap, kahapon. So, ito yung pattern yan which is i-share natin sa inyo. Unang-una, doon muna tayo sa mga obvious, yung denominator obvious. 4, 5, 6, 7. So, therefore, ang denominator natin dito ay 8. So, ngayon doon tayo sa numerators. Yung 6, ibang pattern to ha. 
3 times 2 and that is 6. Itong 12. Galing yan sa 4 times 3 and that is 12. Itong 20. This is 5 times 4. That's 20. Itong 30. 6 times 5 and that is 30. Pansinin. 3, 4, 5, 6. Therefore, this is 7. I-multiply natin sa lower lang ng isa. 3 minus 1, 2. 4 minus 1, 3. 5 minus 1, 4. 6 minus 1, 5. 7 minus 1, 6. 7 times 6. And this is 42. Now, si 42 over 8, wala sa choices. Mixed number, mga mixed fractions or mixed numbers ang nasa choices. So, ito ay improper fraction. So, i-divide natin yan. Ilang 8 sa 42? That is 5. 5 times 8, 40. So, kung i-minus natin yan, we have a remainder of 2 over 8. Kopihahin yung pang-divide natin na 8. Itong 2 over 8, ma-simplify natin yan by finding the greatest common factor which is 2. So, 2 divided by 2 and that is 1. 8 divided by 2 and that is 4. Therefore, ang sagot, 5 and 1 fourth. So, isa pang pattern, itong pattern na ito, ito yung sinishare ko. Ito namang inuna natin dito, ito yung galing sa member doon, sa nakapasok sa ating Zoom. Ngayon, ito naman yung pattern natin, yung numerators. Sulat muna natin mga numerators. Ito ay plus 6. Yung difference nila ba? Plus 8. Ito ay plus 10. Even numbers. Increasing even numbers. Ang mga difference na nito ay plus 2. Increasing even numbers. So, ang next sa 10 na even number ay 12. Otherwise, mag plus 2 tayo sa 10. That is equal to 12. Yung 12 na yan, yan yung i-add natin sa 30. 30 plus 12 and that is 42. So, nasolve na natin yan. Yung numerator dito ay 42. 42 over 8. So, nasolve na natin yan which is equal to 5 and 1 fourth. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.